ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறது சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்னா என்ன அதை எப்படி நம்ம ஃபைன் பண்ணி நம்ம ட்ரேடிங் அதை எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போறது அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த சாப்டர் டுவெண்ட்டி செவன்ல பார்க்க போறோம் ஸோ இது வந்து ட்ரேடிங்க்கு புதுசா வரவங்களுக்காக நம்ம வீடியோஸ் வைஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம் அந்த விதத்துல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் நம்ப போறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோட போது support and resistance level அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி நாம டெக்னிக்கல் அனலைசிஸ்ல கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ்னா என்ன அப்படினு பார்த்தோம் சோ கேண்டில் ஸ்டிக் அப்படிங்கிறது நமக்கு எந்த இடத்துல என்ட்ரி கொடுக்கறோம் எந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் போகலாம் சோ ட்ரெண்டை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் சோ இந்த support and resistance அப்படிங்கிறது நமக்கு எந்த இடத்துல என்ட்ரி கொடுக்கலாம் எந்த இடத்துல எக்ஸிட் ஆகலாம் எந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கலாம் ட்ரெண்ட் எங்க ரிவர்ஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு டெக்னிக்கலான அது எல்லாத்தையுமே இதில் பார்க்கலாம் ஈஸியாக எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் டெக்னிக்கலாக இதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதிகமாக வந்து செல்லிங் நடக்குது அப்படிங்கிற அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒரு இடத்துல அதிகமாக செல் நடக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது சப்ளை அதிகமாக நடக்குது அப்படிங்கும்போது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை தொட்டுட்டு கீழே இறங்குது அப்படின்னா அப்போ இன்னும் கீழே இறங்க போகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை தாண்டி மேல போக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா அப்ப அது நல்ல ஒரு அப்ட்ரெண்ட குடுக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு ஸ்டாக்ல வந்து ஏதாவது ஒரு நியூஸ் வருது ஃபண்டமெண்டலா அந்த ஸ்டாக் வந்து அப்ட்ரெண்டுக்கு போக போகுது அப்படின்னா அப்ப அது கொடுத்துருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு மேல தாண்டும் அப்ப நமக்கு வந்து ஓகே இந்த இது வந்து ட்ரெண்ட் பாசிட்டிவா இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டாக் நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸை கட் பண்ணி மேல போகுது அப்ப நம்ம இதை பயிங் போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாருங்க இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்ல தாண்டி போச்சுன்னா தொற்றுச்சு மேல போச்சுனா ஒரு ஸ்டாக்கோட சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் நமக்கு தெரியறதுக்கு நம்ம வந்து ஓப்பன் ஹை லோ இதை வச்சு கூட நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ப்ரீவியஸ் ஓப்பன் ஹை அது வந்து ப்ரீவியஸ் கேண்டலோட ஓப்பன் ஹையா இருக்கலாம் ப்ரீவியஸ் டேவோட ஓப்பன் ஹை லோவா இருக்கலாம் ஸோ நாலு விஷயத்த வச்சு தான் இந்த ப்ரெஸ் பைவோட் லெவல்ஸை வந்து கணிக்கிறாங்க ஸோ இங்க பாருங்க இது வந்து நான் பிப்டீன் மினிட்ஸ் டிசிஎஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்ப வந்து இந்த கேண்டில் பிப்டீன் மினிட்ஸோட கேண்டலோட ஓப்பன் ஹை லோ க்ளோசிங் ப்ரைஸ் ஸோ இந்த கேண்டலோட இந்த நாலு விஷயங்களை வச்சு அடுத்த கேண்டல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த கேண்டல் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா எந்த இடத்துல நான் பை செல் டார்கெட் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்மளால கணிக்க முடியும் இப்ப நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு ஒன் டே சார்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்ப வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுக்கு ஓப்பன் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் ஹை போயிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு லோவை கட் பண்ணாம ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவலில் போயிருக்கு ஸோ நீங்க ஜஸ்ட் கூகுளில் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா நிறைய பைவோட் பாயிண்ட் கால்குலேட்டர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு பேக் சைட்ல ப்ரோக்ராம் நடந்திருக்கும் நீங்க ஜஸ்ட் அதுல எந்த எந்த ஸ்டாக்கோட இல்லை எந்த இண்டெக்ஸோட உங்களுக்கு பிவோட் லெவல் வேணுமோ அதோட ஓப்பன் லோ அது ஓப்பன் ஹை அதுக்கப்புறமா வந்து லோ அதுக்கப்புறமா க்ளோசிங் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் 
என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலும் ஃபோர் சப்போர்ட் லெவலும் பியோட் லெவல் எங்க வருது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக கணிக்க முடியும் ஸோ பியோட் லெவல் இப்ப நீங்க ஒரு இரநூறு ஸ்டாப் வந்து பை வச்சிருக்கீங்க ஸோ சப்போர்ட் லெவல்ல வந்து நீங்க பை பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பியோட் லெவல்ல தொட்டுடுச்சு அப்படின்னா ஓகே அப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம வச்சிருக்கிற பொசிஷன் வந்து ஓகே அடுத்த லெவலுக்கு போக போகுது அப்படிங்கிறத நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்ப முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலை கட் பண்ணும் போது இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா சி இந்த இடத்த வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஆகும் இந்த இடத்த பையிங் லெவல் ஆகும் இந்த இடத்த வந்து டார்கெட் ஆகும் கூட வச்சுக்கிறாங்க இது டார்கெட் ஒன் இது டார்கெட் டூ அந்த லெவலா கூட நிறைய பேர் இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் டார்கெட் அப்புறம் வந்து எக்ஸிட் பாயிண்ட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு என்ட்ரி பாயிண்ட் எக்ஸிட் பாயிண்ட் எல்லாமே கொடுக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்க ஓப்பன் லோ ஹை லோ க்ளோஸை வச்சு இப்போ டிசிஎஸ் அடுத்த கட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் லெவலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறதுல இருக்கு சப்போஸ் இந்த லெவலை கட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு அடுத்ததாக வரும் அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஃபர்ஸ்ட் லெவலாகவும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு செகண்ட் லெவலாகவும் தேர்ட் லெவல் ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு வரைக்கும் போகும்னு சொல்றாங்க இன்னும் ஈஸியா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஹை லோ எல்லாம் போட்டு நான் எங்கிட்டு போறது எனக்கு வந்து மார்க்கெட்ல டக்கு டக்குன்னு ரெண்டு தெரியும்னா பாருங்க இது வந்து ஒரு சில கம்பெனியோட சாப்ட்வேர்ஸ்ல தான் இருக்கும் நான் வந்து அட்வான்ஸ்டான அலைஸ் ப்ளூட் ஆன்ட் சாப்ட்வேர்ல காட்டுறேன் இப்ப எனக்கு வந்து டிசிஎஸ் ஸ்டாக்கோட ஒரு பியோட் லெவல் வேணும் இது வந்து மார்க்கெட் இன்னைக்கு லீவ் அப்படிங்கிறதுனால இதுல வரல இப்ப நான் வந்து டிசிஎஸோட இப்ப பிப்டி டூ வீக் சாரி வெள்ளிக்கிழமை மணிக்கு நல்ல ஒரு ஹை கொடுத்த கோட்டாக் பேங்கோட அடுத்து லெவல் எப்படி இருக்கும்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இதோட சார்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்துருச்சு ஸோ நான் வந்து இதில் ஒன் டே இல்லை ஒன் வீக் செட் பண்ணுறேன் இல்லை ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு செக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எனக்கு வந்து இப்போ இதோட பிவோட் லெவல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்ல ரைட் கிளிக் பண்ணி பிவோட் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்தனா இதில் வந்து பேசிக்கு கேமரில இதில் நிறைய இருக்கும் இதில் வந்து நமக்கு பேசிக்கே போதுமான தேவையை நிறைவேற்றுறோம் ஸோ நான் பேசிக் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இதில் வந்து பிவோட் பாயிண்ட் வந்துருச்சு ஸோ இங்க பாருங்க இந்த பிவோட் பாயிண்ட தாண்டி முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ கட் பண்ணி மேல போக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அப்ப இது ஒரு நல்ல அப்ட்ரெண்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கறத நம்ம ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவிட்டியா போயிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கட் பண்ணவே இல்லை அப்போ மார்க்கெட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட் கொடுக்க போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு கிடச்சிடும் பிவோட் லெவல் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு முதல் சப்போர்ட் ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு செகண்ட் சப்போர்ட் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று தேர்ட் சப்போர்ட் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் இங்கே டிசிஎஸ்ல பாருங்க இன்னுமே வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு டிசிஎஸ் ஸ்டாக்கில் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் போயிட்டு பிவோட் பாயிண்ட் கொடுத்து பேசிக் பாயிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்துடும் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இது வந்து பிவோட் பாயிண்ட்டு இது வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸு உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் ஒரு மூவ் போகுது ஸோ பிவோட் பாயிண்ட்டை டச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸை தொடாமல் பாருங்கள் கீழே இறங்கிது ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸை தொடவே இல்லை அப்போ உங்களுக்கு கீழே போ ஆவரேஜ் மூமெண்ட் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாகவே வந்து இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி பிவோட் பாயிண்ட்ஸ்னு கொடுத்தாலே உங்களுக்கு பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் வந்துடும் ஸோ எந்த கேண்டில் வேணுமோ அந்த கேண்டிலில் கூட நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்தடுத்த ட்ரெண்டை நீங்கள் கொண்டு போய்க்கலாம் இல்லை நான் அடுத்த நாள் ட்ரேடிங்கே வைக்கிறேன்னா ஒன் டே சார்ட் வச்சு நீங்கள் அந்த கேண்டிலை பேஸ் பண்ணி பிவோட் பாயிண்ட்டை கணிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக பிவோட் லெவல்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிவோட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் உங்களுக்கு பெரிய லெவல்ல வந்து ஹெல்ப் ஆயிருக்கும் நீங்க நார்மலா ஒரு கேண்டில் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க ஒரு இப்ப நம்ம நிறைய கேண்டில்ஸ் பார்த்திருக்கோம் லைக் நமக்கு வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாப்பசு கேண்டிலோ இல்லை என்ஹெல்ஃபிங் கேண்டிலோ ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த கேண்டிலில் உங்களுக்கு என்ட்ரி கிடைக்குது அப்படின்னா கூட நீங்கள் பிவோட் பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் அதில் ஒரு எக்ஸிட்
இதுல கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல ஏன்னா கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராமிங்கா இருக்கும் நீங்க ஜஸ்ட் கூகுள்ல போயிட்டு பியோட் பாயிண்ட் கேல்குலேட்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கேல்குலேட்டர்ஸ் வரும் அதுல பெஸ்டா இருக்கிறதுல ஓப்பன் க்ளோஸ் ஹை கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு பியோட் கேல்குலேட்டர் வந்துடும் ஸோ நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி கூட உங்களோட இதை கொண்டு போகலாம் ட்ரேடிங்கை கொண்டு போகலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தா இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கூடவே உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு பயனுள்ள தகவலோட உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா இந்த வீடியோ பத்தின கருத்தை மறக்காம கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க பியோட் லெவல் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை பத்தி வேற ஏதாவது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தெரிஞ்சதுனா கூட நீங்க கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ ஹாப்பி ஹாவ் அ கிரேட் டே அண்ட் தேங்க்யூ